ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു സൈക്ലി ക്വാട്രലാറ്ററാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജാണ് അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് വികരണങ്ങൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ലംബമാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി ഈ എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ എതിർഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൈനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമവാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് എ എഫ് എന്നുള്ള ദൂരം എഫ് ഡി എന്നുള്ള ദൂരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഈ കളറിന് ഇവിടെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ രണ്ടും രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇനി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയാ ഇത് അത് മറ്റൊരു കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളും അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് കൂടാതെ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡി സി എന്നുള്ള ആർക്കിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഡി സിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡി സി എന്ന ആർക്കിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാങ്കിൾ ഇതാണ് മറ്റൊരാങ്കിൾ ഇതാണ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായി ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേ യുക്തി വെച്ച് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള അതേ ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് സോ ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ആർക്കിന്റെ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിന്റെയും ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായി ഇതും ഒരു ഐസോസല സ്ട്രൈങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഏതാ വരാ ഒന്ന് ഈ വശവും ഒന്ന് ഈ വശവും കാരണം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണല്ലോ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആയി ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എമ്മിന് തുല്യാണ് എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓക്ക് തുല്യ എഫ് ഡി അത് എത്ര ഡി എഫ് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി കൂടാതെ എഫ് എമ്മിന് അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അപ്പൊ എന്തായി ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എമ്മിലൂടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അഥവാ ഇത് അതിനെ പൈസക്ക് ഇതാണ് നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ